ストーリーあっこういう反応。先の昨日あの国での大乱と時を同じくして老中他の間沖粒が失脚新たに老中の任についた松平佐賀殿により男性の改革が取り行われたしかし各地の危機になったいか打ち壊しによる混乱は死亡結を極めた百鬼ともいえる本人は今やこのもと全土を各地の四季のもと、邪悪なる何者かの石が、自分の広がりを助長しているこ,とがるこの時代の経営中の中身には、民党の排除の任務を与えられた服部半蔵が、大化の忍びたちを諸国へと送る。自身もまた、今から離れ、騒乱のさなかへと、大竜寺は羊の国。相手かい滝を見ても知らねえぜあっとり半蔵バーサス覇王丸いざ尋常に一本目勝負うわおいうわ、ん、うわうわうわうわうわうわ
様の無礼な件で、私の相手が務まるとは思えんな。いざ尋常に一本目。いざ尋常に一本目勝負売られた喧嘩を買うしぎ。覚悟してくれよ。いざ尋常に一本目。
か。私を呼んだのは、お前。尋常に一本目、しょう。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。私が普段のカラステング。まあでもわかる。まあ、これあだなす族でやれ。もとより見過ごす道理もなし。先のコンビの目と鼻の。本来なら争っていく場合じゃない。相手が幕府の恩人であれば、俺にも引く気はない。いざ尋常に一本目。よしょ検証すら許されぬ魂まで邪気に飲まれた。あとりあんぞ、王妃の任にて中殺いたす。だ尋常に一本目、勝負。Yeah, yeah. 
静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、人ごとを覆いつかんとしていた最下は、今より完全に鎮静した様子である。立ち会い人として事件終結を見て、江戸へと向かう旧友、銀兵と同じく、半蔵もまた、伊賀への帰路に着くのであった。<笑>その夜、半蔵は団らのひとかきを、調査のため、西へ旅立つという長男の語らいに耳を傾けてみると、彼の語り、妻の帰れの指先が、帰れは、桜の花びらをつまみ上がる。もうこんな季節なのに、彼女の顔には優しい笑みが。この時間になった。混乱や暴動の大半は収まりつつあるが、才加は気になるを残し、国をまだ苦しめている。幕府に伝える影の一族の旧友を連れ、半蔵は完全に集う部下たちへ、再び各地へ集合に命じられ、すべては幕府による変化大兵のため。まだ世の混迷は消えず、しかし、幕府を守り、役族を中殺いたすが我らが使命